、フラワートラベリングバンドのさ、ジョーちゃんなんか、モニター出すんじゃねえかって怒ってたもん。俺、あの人追っかけてたんだよ。あの人、あのバンドを。あ、そうなんですか。ジェームズも目立つけど。クルーズでバンドやってたの、あの人だけだから。新宿で有名なキノコニアグループっていうので、もう危なかったんだよ。フェンセスを見に行ったんだよ。あ、武道館武道,館武道館で見に行ったそれを A ちゃんと一緒に見に行ったんだよ俺日産スタジアムも急に誘われたんですよね、うん、なんか、うん、うそうだね1か月ぐらい前だよ<笑>まあギャラはギャラはくれるだろうねっつったら<笑>ちゃんとやるから<笑><笑>だって最初の時なんかやや焼肉をこうやってやるとかわけわかんない焼肉<笑>ジョニーが怒ってたよ<笑>あーそっかなんで俺誘われんだって<笑>あのあプリーズあっプ,プリーズかあのいや嫌だったんだろうね。<笑>だって矢沢はもう怒鳴りこ電話で怒鳴ってたもん高度で買ったのはね、あのね、やっぱりビートルズだった。あ、ビートルズですか。涙の乗車券買ったあ。あ、これロック、ロックンロールじゃねえじゃんみたいな。はいはい、ロックでもねえし。ちょっと不思議な感じだったね。はい、あのビート感もちょっとち、ちょっと違う感じだったし。はい、あ、こういう曲もあるんだなって。だから、そういう意味じゃ、やっぱりビートルズってすごかったね。はい。突,突然のように違うリズムを使ったりもするし、はい、だからそういうところじゃすごいすだからもう日本に来た時にさ、はい、あの60何年かに来た時にもうリボルバー作ってる時代だから、はい、だから考えてみるともうライブやりたくないっていうの分かるよね、はいはい、そういうだって再生できないもんできないですもんね、うん、いろんな楽器使っちゃってるし、はいはいポール・マッカートニーの「のイエスタ」で聞いた時に、はい、あビートルズ解散するかもしれないとか思ったもんなるほど日本公演ギリギリですもんねギリギリだったのね、うん、そうだよねだからもう嫌になっちゃったんじゃないかな、はい、もう聞いてねえしギャーギャー言ってるだけだし大体<笑>こう今みたいな PA とかってなくて、うん、そうそうそう自分の音とかってロックスポ聞こえないわけ聞こえないってわけだと思うよだけどあのー初,初日と2日目やったじゃない、はい、あ2回公演やったのかな分かんないけど何回か1時2回公演とかで何回かやってるみたいな、ね、やってるかもだけど全然もう2日から2日目からねまるで音違うだから文句言ったんだろうね、はい、ああもうね完璧だったよまるでレコード聴いてるだった<笑>びっくりしちゃった初日は半音下げてたんですよねそうそうそうやっぱそうなんだそ,うそ,れそのお客さんの反応がうんっていう感じがあって翌日レギュラーチューニングになるらしいですなるほどねチューニング違うみたいですね2公演分は僕見たことあるんですけどあ本当どっちがどっちかちょっと把握できてないんですけどすごい気持ちよくあそう聞きますけどねだってポールのマイクなんか動きまくってたもんそうそうそうそうそうそうっとみたいになりますよね<笑>うんだからね俺らの時もモニターはなかったよあやだからそ外,外音を想像してはいはい、やるっていうだからあのー、フラワートラベリングバンドのさジョーちゃんなんかモニター出すんじゃねえよって怒ってたもんあ,あ出すんじゃねえよそうモニター歌いにくいんだよバカ野郎とか言ってそんなもんなっていいぞと<笑>へえあのジョー山中さんそうそうそうへえもうなくなっちゃったけどねそうですよね一回見たことありますフラワートラベリングバンドああ俺あの人を追っかけてたんだよあの人あのバンドをあそうなんですかだからカナダでもう鳥を取るぐらいにまでビッグなバンドになったのにさ、はい、で日本に来て最初の公演は良かったんだよ満杯だったんだよ、はい、だけど次からだんだんだんだん一人もうどんどん減ってって<笑>気が付いたらあんまり客いなかったなあ本当ですかで最後にあの再結成かなんかで、はい、渋谷かなんかでやったんだよはい、その時なぜか俺一番前になっちゃってさそしたら「お前何やってんだ」って
<笑>むっちゃんが最善で見てるぞって<笑><笑>でもでも結構うんよいいバンドだったよ、うん、う,うちもさんもやっぱ見たい意思がそうそう見たい意思あって行った行った行っただからねあのバンドだけだったねあの普通にっていうか自分たちのスタイルを貫いたのはあ,、はい、あのああいうああいうギターも不思議だったけど<笑>石破秀樹さんの、うん、石破さんよかったもんねスタルみたいなとこスタスタラギスタラっていうギターはい、はい、<笑>売ろうとしてるんだもん<笑>でもあなたしか弾けないじゃん<笑><笑>あなたしか弾けない<笑>すごい発明なんだけどさそうすごいよ<笑>よかったんだけどね元はビーバーズですよねそうだね浜ロックフェスティバルってなんか北九州で出させてもらってあ,あれジョーさんがやってたイベントみたいあそうかもしれないねでなんかジョーさんもう僕で出させてもらった時は、うん、ジョーさん亡くなられてて、うん、ジョーさんの意思を継ぐっていうなんかジョーさんみたいな人たちがいっぱいいてそうそうそうやってましたけどねだって目立ったもんジェームズも目立つけど<笑>なんかジェームあの変な外人がいるなと思ったらジェームズだってクルスのクルスのゲームジェームズ・ウジキさんそうそうあの人いい曲書いてんだよねチェムス・ウジキさん素晴らしいミュージシャンだなっていう感じがして、うん、そうあのなんかあれジョニーさんのなんか本だったかなキャロルのラサラブの後も終わってから飲みたみたいなんで、うん、クルーズでバンドやってたのあの人だけだからねそうみたいですよねあの,あの人がやっぱあの人はね新宿で有名なキノコニアグループっていうのでもう危なかったんだよ<笑>もうヤクザも怖がるみたいな<笑>なるほどタイプの人だっただからやっぱりあのジョーちゃんもそうだけどやっぱり戦後間もなくだから、はいはい、た大変だったんだろうなっていう,いうイメージがだから今でこそハーフはさもてはやされるけどさその当時はもう,もうボロクソやれてたもんねなるほどなるほど親父片方はどっか行っちゃっていないなくなっちゃうし、はい、アメリカ帰っちゃうじゃん。はいはい、そかそか。だからボクサーになるかミュージシャンになるか、はい、やっぱり二つに一つだったんだろうね。はいはい、だからロットスワットもそうだったらしいけど、ね。あ、ロットスワットもサッカー選手になりたかったみたいね。だから日本公演でもサッカーボール蹴ってたもんね。はいそ,ねえー、<笑>それを。それを A ちゃんと一緒に見に行ったんだよ俺あそうなんですか<笑>そしたら最初ビートルズと比べたらなあみたいな感じで言ってたんだが帰りいきなりあやっぱりロッドスャートだよなって言ってたロッドスャートのソロの公演ですかソロの公演いつ頃になるんですかなん何年前だったかなフェイセスをやめた後後かな、ね、あいやフェイセスを見に行ったんだよあ武道館武道館武道館で見に行ったこの時ああでツェッペリンも最初に来た時見たし、はいはいはい、ああかっこいいなと思ったもんなえちゃんもやっぱロッドシアト的な影響を感じますもんね、うん、感じるよだってあのマイクの白いのも<笑>はい、はい、あれだってロッドシアトがやってたからねはいはいはい白いのも白く、はいはい、ガムテープでやってたじゃん、はいはいはいはいで動,き動きもどちらかっていうと近いものあるかもね<笑>ある気がします、ね、見ててかっこいいなと思うんですけど、うん、えちゃんの話が出たからあれなんですけど日産スタジアムも急に誘われたんですよね、うん、なんかう、うん、そうだね1か月ぐらい前だよ1か月前ですか、うん、そうだってそうだよだから俺もう入れてたんだもんそうですよねは,はしごしたんですよねうちもはしごしたよだ大船で、あのー、ハニービーっていう店があってあ、はい、でそ,そこで毎年1年に1回だけあの昔俺がアマチュアの時にやってたバンドで一緒にやってたりしてたああそうなんですかで近所の和菓子屋の親父とかさ<笑><笑>もう俺,俺と俺ら2つぐらい上だったかな<笑>まあでもだんだんみんな老化現象で<笑>指が動かねえとか<笑><笑><笑>みんな宇宙みたいなことそんなプロみたいにやってるわけじゃないんです、うん、そうだよなそれ入っててそうだよだからお前どっち選ぶって
<笑>お前悪いようにしねえからみたいな<笑>、まあ、ギャラはギャラはくれるだろうねっつったら<笑>ちゃんとやるから<笑><笑>だって最初の時なんかやや焼肉をおごってやるとかわけわかっちゃった<笑>だからカレーライスカレーライスが好きだからうちみさんが矢沢も好きだったからさ、はい、だから毎,毎回カレーライスなんだよ<笑>もう飽きたよみたいな。だから人カツカレーになった。カツカレー。進化したわけですよ。<笑>進化したっていうのですよ。素晴らしいです。<笑><笑>その前にもなんかあの武道館とかね誘われてたんだよ。らしいですよね。でもドタキャン食らったもん。ドタキャンもあったんだ。やっぱりなしで。なし。あそういうこともあったんですよね。そういうこともあった。だからまた。ドタキャンくるするんじゃないのとか言ったらいや今回は絶対やるから<笑><笑>あれ40周年かなんかの節目のでしたよ、ね、節目のあれだったんだよねあれはたまたま僕見に行ってて行ったらうちうんさん登場だったんで本当今日行ってよかったって思ってだからあのお前革ジャン持ってるかとかさ<笑><笑>もうそういう話になりますよ、ね、もうねななブーツはとか言ってじゃあ全部<笑>揃えてくれたよ<笑>揃えてくれた<笑>あの裏の裏がメッシュ入ってるやつでさ「あのアイスのとか入れますか?」だって<笑> 9月だからいらねえだろって<笑>寒いわってあれでも本当びっくりしましたうれしかっただから内緒にしろって言われてたからあそうですよねちょっと行ったら絶対バッと広がっちゃいますもんね、うん、だからあの大船のやつにはあのあいい話したけどねそうですねだって事情が事情が見えない見えないと嫌だし嫌じゃんそ,それは仕方ないですよね、うん、向こうもだってお仕事なわけだからそうそうそう,そうでもね客見えねえんだよそのステージから見えない真っ暗だ本当ですかでわーって言うだけ聞こえるだけわーっとなりますよね宇宙めいてみんなびっくり、うんそうだよねびっくりですよねまさかやるとは思わなかったからねいやでもあの時ジョニーが怒ってたよああ<笑>そっかなんで俺誘われんだって<笑>そっかそうだよなジョニーさんのライブ僕結構何度も行ってたんですよ、うん、あれで面白いよねはいもうすごい楽しかったですね、だからロックンロールを継承してたのはどちらかというとジョニーの方かなと思ってたもん俺そんな気はしますよねやっぱ,やっぱあのロックバンドの人たちとかやっぱ,やっぱそうかもしれない、ね、やっぱジョニー宇宙海ってところにやっぱり惹、うん、かれるというのはあるかもしれないね、えー、なんとこある気がして、うん、それこそ僕ニューヨークドールズ大好きなんですけどシルベインシルベインって2回全然させてもらったりしたんですけど、うんやっぱ結構みんなジョニーってシルベインシルベイン的なとこあるよなってあそういうポップなロックちょっと似てるとこあるかもしれないある気がしますあのルックスは違うけどね、はい、なんかでも雰囲気がちょっと雰囲気がかぶる時あるかな<笑>、はい、ジョニーさんの,あの、まあ、キャロルだとまあほぼほぼエイちゃんの曲ですけどそうそうそうあのシワもいいのを当然として、うん、曲もやっぱりいい気がすごい素敵だなと思って、うん、そうそうそういい,いい曲も書いてたよ、はいまあ、キャロルとはヘイ,ヘイママロクロールとかもそうですけど、うん、あのプリーズもあプリあ,あプリーズかあのそうだ,、ね、だからあの最後にアルバムを作ってそれそれ発売したのかな大抵大抵大抵かなですかねかもしれないけどその後とかあったんだけどうんいあいい感じだなと思ってたんだけどねはいそれ死んじゃった<笑>うっちゃん大好きみたいなこと言ってるの聞いたことありますああ MC だからあんまり俺病院には行かな,行かなかったんだよね<笑>葬式は行ったけど<笑>あんまりなんていうかあの弱ってる姿見たくなかったっていうのもあるけどねそれはまあそうそうですよね、うん、あのうちの親父もおふくろもそうだったけど<笑>だからフリーズの時は、はい、あまりいい思い出ないんだよね。はいはいはい。まあきっと
いや嫌だったんだろうね<笑>、はい、だって矢沢もう隣こ電話で怒鳴ってたもんお前何考えてんだバカ野郎とか言って。<笑>うちゃんに俺に宇宙にいたちょうどよく宇宙さんが一番こうあの難しいでしょうって言いやすかったのかもしれないけどねだから間,間取るのも大変だったもんそれでも俺も面倒くさくなっちゃってなりますよねもう二、うん、人で話,話せばいいじゃんみたいなでもみんな俺に言うんだよそういうふうにあり、うん、そういう立場だったのかなで矢沢もリズムくおかしいなと思う時もドラムせにしてたから<笑><笑>まあ確かにちょっとおかしい時もあったけどな<笑>ジョニーさんもですと相原さんも亡くなっちゃいましたもんね、うん、何年かも,もうそうそうあいつはだからキャロルとダウンタウンと両方いたから両方ですもんねジャケットも写ってますもんね写ってる写ってる誠はあの2丁目の方で店やってたんだスモーキンブギースモーキンあのスモーキンブギーじゃなくて DMX, DMX か DMX 今ノトヤがやってるけど。そうですよね。そうここでも向かいのフラキューにあのアイハラさんがふっといて。あ、そうそうそう。ここあいつあいつ金払わねえんだもん全然。金払わない。<笑>誰か怒ってくれるんだよ。<笑>もう俺は毎回全部払ってたけど。だけどいいんだよなのみたいな。ユ<笑>ウ<笑>さんがちょっといなくて。そうそうそう、ゆうん、ゆうがね、これでパクられたんだよ。はいはいはい、で、その時に。あの臨時で入ってたんです。いや<笑>したら。もう、矢沢と大喧嘩してた。あ、そうなんですか。<笑>なんで俺が辞めなきゃいけないんだよみたいな。<笑>あ、相原さんが。うん、そうそう。まあ、まあ、やりたいですよね。うん、やりたいよね。よかったですよね、ダウンタウンでちゃんと。本当だよね。成功。で,きてでその後 ARB だろあ ARB? ARB もいたよあいつあそう少しいたよあ本当ですかそうなのでもポンタが言ってたもんなあ,のあいつのスネアの位置は俺には真似できねえっつってたあ村上ポンタさん、うん、へえあいつはすごいって言ってたへえだけど何がすごいんだかよく分かんなかったけど<笑>だって4泊のお,おかず入れろって言ったらトントントントン,トンって入れたもんな<笑><笑>あれはあれはちょっとびっくりしたけど<笑>天才タイプかもしれないですねあどっちらかっていうとそうかもしれない、はい、あのそう、うん、ちょっとごめんなさい話がまた飛んじゃうんですけど、うん、ジョニーさんが一時いなかった時、うん、サミーさんって人が入ってたらしいじゃないですか、うんうん、さ猿山すったっけなあでサミーなんですかね、うん、そうそうそうなんかジョニーさんのアルバムに参加ポップンロールコレクションとか参加してやってたね,たね、うん、やってたねあれのアルバム好きなんですけど、うん、あれいいよねあれすごく好きですねあの人,あの人ラン・マドだったっけななんか別なバンドにいたんだよ有名な昔昔この辺でやってたのかな新宿あたりやってたとあの彼からライクーダーとかを教えてもらったんだ結構いろんなことを知っててはいはいいろんな曲とかも知ってて、はいはいはい、で割と渋めだったかな。なるほどルックスはいい、ルックスがいい、良かったんだよね。なるほどだから、それでや、や、雇ったんだと思うよ。はいはいはい、<笑>あんまりね、写真とかもないもんだから。うん、まあまあ、ジョニーさんのアルバムには、写真載ってたと思うんですけど、うんうんうん。そう、どんな人だったんだろうとか思って、うん。あの、ま、真面目な男だったよ。どちらかというと。<笑>ライブもされたんですか、そのメンバー。ライブ何回かやってる。やってるんですね。何回かやってるね。二、三、三、三、四回やったかな。で、ジョニーが戻ってきて。はい。だから、あの辺からおかしくなっちゃったんだよね。なるほど。うん。だんだんだんだん、やっぱりもう。嫌だったんだろうな。初めは、ジョニーが。よいしょ、し、してっていうか、こう。持ち上げてたから。え、はい、A、ちゃんのこと。だからお互いさビートルズの系のバンドやってたわけだから、はい、知らないわけないと思うんだけど知らないって言ってたもんね<笑>なんかプライドがあったんだろうな<笑>そうそう俺らの時代はさあのビンソンのエコーチェンバー持ってるだけで、はい、じゃあお前ら OK みたいな<笑>本気度が伝わるそうそうそう一か月雇ってやるみたいな、はいはい、だいたい一か月契約に
が多かったからね。はい、箱番箱番でやるとで,、ね、でジョージが失踪しちゃってでうちにいたんだけどね結局ね。そうなんですか。かくまってた。<笑>うちってあの自分の実家の方にいた。ああ。まあ。かあの川崎か。はいはい。スナックミカってのやっててあ、はい、でミカちゃんっていうのがあの娘だったのかなだからジョニーのあのあ娘娘よもう大きくなっちゃったもんなそっか娘さんもいるんですね娘いるよなんか息子さんが時々出てるあのそうケニーとヒロヤって、はいそ,ねはい、それであの俺が一緒に飯食いに行った時に、はい、俺のせいにするんだよだから<笑>ジョニーが「おっちゃんが誘ったから」とかとか言うからだからそれがもう,もうちょっと俺もカチンときちゃって「<笑>でやめちゃえばいいじゃん」みたいな<笑>はい、はい、したら「半年やろう」とか言ってたかなキャロルを、うん、あと半年やろうよみたいな、はい、でも結局ラストツアーになっちゃったけどね。はいはい。そのあたりですね。うん。ジェミニとか出されて。うん。だから、最初の頃は裏切り者って言われたよ。音楽性が全然違ったり、うん。全然違うし、リジェントじゃねえし。革<笑>ジャン着てねえしみたいな。裏切り者。ロックンロールじゃねえしみたいな。でも、ああいうふうにレゲエに挑戦とか早いですよね。だ、俺早かったのかもしれないけど。でも興味はあったんだよね。ブーマーレも出てたし、ピーター投手だけいいなと思ってたし。ジムさんあの、うん、作詞作曲とかって泣いてるあの子が最初ですか？最初だね。最初だな。それまではあんまりやってなかったよ。はいはい。だからまあそういうもんだと思ってたから。はいはい。だから俺はギター弾いてればいいやと思ってたから。はいはい。一味さんの歌詞でも優しくて好きだなと思っていて、うん、特にもっとあとのまあ、うん、近年近年近年でもないですけど、うん、もっとあとのまあソロにガンガンやりだしてからの曲で、うん、あのシャーニングロードとかもすごいいい曲だし、うん、だからねあれは<笑>嘘嘘なんだよ<笑>鎌倉の海って、はい、あのあ日も沈まなきゃ登りもしねえんだよ<笑>江ノ島だったらはある程度わかるけど、はいはいはい、見えないんだよね<笑>でも俺はずっと海で育ったからな、はいはいはい、海の思い出が多かったね海とかあと、うん、あ雨とかも宇宙美さんの歌詞そうそうそう雨多い,多い、ね、雨とか町とかさ、はいボキャブラリーがねえのわかるよな。いやーでも本当に自分で思うもん俺。いやいやでも言葉のチョイスすごい素敵だなと僕は。そうかな。ま,まあ錯覚ですね。<笑>なんか作詞とかって参考にしたケースとかあったりするんですか。うん、まああのー、そういうのもあるあなあんまりなかったかな。はいはい。まあ、ビートルズは好きだったし、はい、ただなんていうの「愛だの恋だの」っていう話じゃな,いなくなってきてるところもあったからね、はいはいはいはい、だから「ローリング・ストーンズ」とか「ビートルズも」もボブ・ディランに会ってからだもんね<笑>あはいはいはいそうもっと歌詞が広がっていくような広がっていくっていうかあの中身が変わってきたのはね、はいはいマッチってあの木村武雄さんがビデオを撮ってます。そうそうそう。なんで知ってるの？僕あの鈴木誠純さんですけど、うんうんうん、まあ木村武雄さんってもう,、うんうんうん、もうなんか相方。あの人なんだ？あのしょなんなん助監督からやってたのかな？美術監督を。美術監督やってた。誠純美学みたいなって木村武雄美学みたいなところがすごいでかい、ねうんうん。あの横スクロールなんだよね。あ横スあのはいですね。そうなのよ。あれと投影かなんかの。撮影所かなんかで撮った。あ、そうなんですね。で、女優さんもいてさ。はい。もうザキムラタケオって感じです。ザザクそうだね。ザキムラタケオ。大好きな感じで、うん、なんですけど。<笑>あ、そう
あのうちみさんとつながりとかあったんですかいや俺じゃなくてそのそのレーベルの社長が知り合いだったのかななかなかあれ面白かったけどねたくさんお話聞かせてありがとうございましたいいいいいいなんかな,なんか宣伝とか宣伝,宣伝はないないんですよ<笑>、まあ、あ,あるけどあチラシあるないかまあ一応ごごげげ芸能生活50周年みたいなのやるのよ12月あのマンダラで青山のマンダラで南青山南青山、はい、12月4日うんあよかったそれ行ってあ行きたい行きたい、うん、あのマリちゃんとかね携わった辰巳も来るしあっ何でとかまあバカバックもやるわあっ、うん、だから面白いと思うあで喜一も来るしねはいそれは、うん、面白いと思うよかったら遊びに来てくださいはいジョンさん今日はありがとうございましたよしたくさんありがとうございました<笑>